ന്യൂസ് റൂമിലേക്ക് തുടരുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിലെ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയിൽ മാറ്റം വരുത്തരുതെന്ന് ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ് കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ മാറ്റം വേണമെന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് തിരിച്ചടി കേരളത്തിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിന്റെ നിർണായക ഇടപെടൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പരിസ്ഥിതി വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാണെന്നും ട്രിബ്യൂണൽ വ്യക്തമാക്കി വിവരങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉണ്ണി നിർണായകമായ ഇടപെടലാണ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണുക തീർച്ചയായും കേരളത്തിലെ പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണം വീണ്ടും ഒരു പ്രധാന വിഷയമായി തന്നെ ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഈ പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കാൻ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഇതുവരെയും ഇറക്കാൻ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഈ നിലവിലെ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ കാലാവധി ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയാറാം തീയതിയോടെ അവസാനിച്ചിരുന്നു അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കാത്തതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഗോവ ഫൌണ്ടേഷനാണ് ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചിരുന്നത് ആ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ നിർണായകമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇറക്കിയ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിലെ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകളിൽ ഇനിയും യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തരുത് എന്നാണ് അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തണം അതിൽ പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ അനുമതി വാങ്ങിയേ അത് സാധ്യമാകൂ എന്നാണ് ട്രിബ്യൂണൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനിടെയാണ് ട്രിബ്യൂണൽ ഈ നീക്കങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പിടി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രിബ്യൂണലിൽ പറയുന്ന കാര്യം പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് പശ്ചിമഘട്ടം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ഉത്തരവുകൾ തന്നെയുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും കുറെ കൂടി പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് കസ്തൂരി രംഗൻ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള കരട് വിജ്ഞാപനത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് അനുകൂലമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ് മാത്രമല്ല അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിയും ട്രിബ്യൂണൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആറു മാസത്തിനകം അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കാലതാമസം വരുത്തുന്ന നടപടി ഉണ്ടായതിനെ ട്രിബ്യൂണൽ വിമർശിക്കുകയും ഇത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ഉതകുന്നതല്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ഒരു ഉത്തരവ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യത്തിന് തിരിച്ചടിയാണ് കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററോളം മേഖലകളെ വീണ്ടും പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തോട് മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്ന ആവശ്യം ഏലമലക്കാടുകൾ തോട്ടങ്ങൾ പട്ടയ ഭൂമികൾ ചതുപ്പുകൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കണമെന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യം കൂടുതൽ മേഖലകൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഈ നീക്കത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി തന്നെ ഈ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ് മാറും അതേസമയം പ്രളയാനന്തര സാഹചര്യത്തിലുള്ള ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഈ ഇടപെടൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ആദ്യ വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയിരുന്നത് അതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വില്ലേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് കൂടുതൽ ജനവാസ മേഖലയെ ഒഴിവാക്കിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയിരുന്നത് അത്രയും മേഖലകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് ഒരു തരത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവ് കൂടിയായി ഇത് മാറില്ല എന്ന ആശങ്ക പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ഇതിനകം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും പൊതുവെ നോക്കുമ്പോൾ പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു നിർണായക ഇടപെടലായി തന്നെയാണ് ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയുക തീർച്ചയായും ഉണ്ടി പ്രളയാനന്തരം നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടപെടൽ കൂടി ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് പുതിയ നടപടികൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇടപെടലായി ഇപ്പോഴത്തെ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഇടപെടലിനെ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരുമോ തീർച്ചയായും അതായത് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി റിപ്പോർട്ട് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണത്തിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി കസ്തൂരി രംഗൻ സമിതി റിപ്പോർട്ട് ആകട്ടെ അതിൽ ഇളവുകൾ നിർദ്
ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി എന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തി ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില ഇടപെടലുകളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി ഉള്ളവർ പോലും മുഖ്യമന്ത്രി പോലും ആ ആ നിലയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാട് പറയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഇപ്പോഴുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായാലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഇടപെടലിന് വേണമെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സർക്കാരിന് ചോദ്യം ചെയ്യാം അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമോയെന്ന് ഇതുവരെയും വ്യക്തമായിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ട്രൈബ്യൂണൽ വളരെ പ്രാഥമികമായി പറയുന്ന ഒരു വിഷയം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തം ഒപ്പം പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടണം എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സംരക്ഷണം എന്ന വിഷയം ഒരു പ്രഥമ അജണ്ടയായി തന്നെ മാറേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ജനപ്രതിനിധികൾ അടക്കമുള്ളവർ അവർ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ എന്ന പേരിൽ പലതരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് ഉതകുന്നതല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളും ഉന്നയിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലപാടുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും സംരക്ഷണം വേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്ന് ട്രിബ്യൂണൽ പ്രാഥമികമായി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്ന ഒരു ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള നീക്കമായി തന്നെ വിലയിരുത്തപ്പെടും കാരണം സംരക്ഷണം എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഗോവ ഫൗണ്ടേഷന്റെ അപേക്ഷയിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇളവുകളും വെള്ളം ചേർക്കലുകളും നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കർശനമായി തന്നെ കാണും അത് അനുവദിക്കില്ല എന്ന ഒരു സന്ദേശം തന്നെയാണ് ഈ ഉത്തരവ് നൽകുന്നത് കേരളത്തിന്റെ നിലവിലെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ഒരു ഉത്തരവ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഉത്തരവ് വഴിത്തിരിവ് തന്നെയാണ് കാരണം കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു തട വീണിരിക്കുന്നത് അതിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായും എം ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിലെ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയിൽ മാറ്റം വരുത്തരുത് എന്നാണ് ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ മാറ്റം വേണമെന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വൻ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഉത്തരവ് നിർണായകമാണ് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എലിപ്പനിക്കെതിരെ കർശന ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ആവശ്യപ്പെട്ടു എലിപ്പനി എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് പേർ മരിച്ചതായാണ് സംശയിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ രണ്ടു പേരുടെ മരണമാണ് ഇതുവരെ എലിപ്പനി മരണമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച മുന്നൂറ്റി താൽക്കാലിക ആശുപത്രികളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിലേറെ ആശുപത്രികൾ ഇന്നലെ തന്നെ ആരംഭിച്ചുവെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരെ ഈ ആശുപത്രികളിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കെ കെ ശൈലജ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ശൈലറ്റ് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് വലിയ ജാഗ്രത സംസ്ഥാനത്ത് പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എലിപ്പനി ഒരല്പം ഭയാനകമായ സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നാണോ നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ ഈ സീസണിൽ എലിപ്പനി വരാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പ്രളയം ഉണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ മലിനജലവുമായിട്ട് മൃഗങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മൂത്രവും ഒക്കെ കലരാനടിയായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് വർദ്ധിച്ച തോതിൽ എലിപ്പനി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ നേരത്തെ തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്സി സൈക്ലിൻ ഗുളിക കഴിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ അധികൃതർ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ചിലരത് വാങ്ങിയിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ ഗുളിക കഴിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ എലിപ്പനിയെ നമുക്ക് തടയാൻ അതാണ് മാർഗം അല്ല ജില്ലകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായും ഇതിന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഈ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാണണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം പാലക്കാട് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലാണ് മലപ്പുറത്തും ഉണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഭീതിപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് എലിപ്പനി രോഗവിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ സുഗുണൻ എലിപ്പനിയെ ജാഗ്രതയോടെ നേരിട്ടാൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ റിസ്ക് വളരെ ഗുരുതരമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്രയധികം ജനങ്ങൾ ഇതിൽ എക്സ്പോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പ്രൊഫൈലാക്ടിക് പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഒന്നും
ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം ഡോക്സി സൈക്ലിൻ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം തുടർച്ചയായി ആറാഴ്ച ഓരോ ആഴ്ചയിലും രണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് വീതം തുടർച്ചയായി ആറാഴ്ചയാണ് പ്രതിരോധ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത് പുനരധിവാസ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളുടെ അടക്കം പിന്തുണ തേടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിനുള്ള വിദേശ സഹായത്തിൽ കേന്ദ്ര നിലപാടിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് പറയില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിന്റെ ഭാഗമായ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള അനുമോദന യോഗത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം രക്ഷാപ്രവർത്തന ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് പുനരധിവാസ ഘട്ടമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പുനർനിർമ്മാണത്തിൻ്റെയും ഘട്ടം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് നല്ല മികവുണ്ടെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഏജൻസികളുടെ സഹകരണമുണ്ടായാൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നാടിനെയും ഉയർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒട്ടേറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകാനാവും കുട്ടനാട്ടിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ അടിയന്തരമായി കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി കുട്ടനാടിന്റെ കാർഷിക സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്നും മന്ത്രി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ അത് കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്നലെ തന്നെ സുധാർ മിനിസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ തോമസ് ഐസക്കും ചില പി തി ലോത്തമൻ എല്ലാം ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശുദ്ധയിലും എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി ഗവൺമെന്റ് തന്നെ തലത്തിൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കും അപ്പോൾ ജനങ്ങളെ വെള്ളം കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പ്രശോധിക്കുന്നില്ല സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പോൾ കുട്ടനാട് പാക്കേജ് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിച്ച് അനുസൃതമായി കുട്ടനാട്ടിലെ കൃഷിയോടൊപ്പം ഇവിടുത്തെ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ അതുകൂടെ പരിഹരിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള പുതിയൊരു പാക്കേജ് എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാം അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അതാണ് ശാശ്വത പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ സംഭാവനകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ പ്രത്യേക പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ട്രഷറിയിലാണ് അക്കൌണ്ട് ഇതോടെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് മാത്രമായി എത്ര തുക സർക്കാരിന് ലഭിച്ചു എന്നതും ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു എന്നതും അറിയാനാകും പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി എത്തുന്ന തുക ഈ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രത്യേക അക്കൌണ്ട് വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിങ്കളാഴ്ച അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരിക്കും കഴിഞ്ഞ മാസം പത്തൊൻപതിന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന യാത്ര പ്രളയക്കെടുതിയെ തുടർന്നാണ് മാറ്റിവെച്ചത് യു എസിലെ മയോ ക്ലിനിക്കിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചികിത്സ തേടുന്നത് ചികിത്സയ്ക്കായി മൂന്നാഴ്ചയോളം ആശുപത്രിയിൽ കഴിയേണ്ടി വരും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭാവത്തിൽ ചുമതല മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജന് നൽകിയേക്കുമെന്ന സൂചനയുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് മോഷ്ടാവ് എന്നാരോപിച്ച ആൾക്കൂട്ടം മർദ്ദിച്ച യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കുറ്റിപ്പാലം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ആണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് വിവരങ്ങളുമായി സുർജിത്ത് ചേരുന്നു സുർജിത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് രേണുക മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പാലയിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മുഹമ്മദ് സാജിദ് എന്ന യുവാവിനെ ആൾക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചിരുന്നു ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ നവമാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൽ മനം നൊന്നാണ് യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് മുഹമ്മദ് സാജിദിനെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ക്ലാരി സമീപത്ത് വെച്ച ഒരു വീടിന് സമീപത്ത് വെച്ച് ടെലഫോൺ ലൈൻ കട്ടായിരിക്കുകയാണ് സുജിത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം മലപ്പുറത്ത് മോഷ്ടാവ് എന്നാരോപിച്ച ആൾക്കൂട്ടം മർദ്ദിച്ച യുവാവാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് കുറ്റിപ്പാല സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ആണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാത്രി സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു മുഹമ്മദിനെ ആൾക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചത് സുജിത്ത് തുടരുന്നുണ്ട് സുജിത്ത് പറഞ്ഞോളൂ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് കുറ്റിപ്പാല ക്ലാരി സമീപത്ത് വെച്ചാണ് 
ഈ മുഹമ്മദ് സാജിദ് എന്ന ആ യുവാവിനെ ആൾക്കൂട്ടം കെട്ടിയിട്ടത് അസ്വാഭാവിക സാഹചര്യത്തിൽ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ ഒരു വീടിന് സമീപത്തു നിന്നും കണ്ടു എന്നുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാണ് ആൾക്കൂട്ടം കെട്ടിയിടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നവമാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇതിൽ മനം എന്താണ് യുവാവ് ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്നുള്ള വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് എന്തിനായാലും ഇത് ഒരു സദാചാര പോലീസ് സമയത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം നടത്തിയത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഈ യുവാവിനെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ മർദ്ദിക്കുകയും കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട ചിത്രമാണ് നവമാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചത് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതായാണ് ആരോപണം ഇതുവഴിയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതിൽ മനം എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടു കൂടിയാണ് യുവാവ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ യുവാവിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായതെന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇൻഫെസ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് ഈ ഇന്നലെ കുറ്റിപ്പാല കുറ്റിപ്പാലയിൽ വെച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം തൂങ്ങി മരിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഈ യുവാവിനെ അസ്വാഭാവിക സാഹചര്യത്തിൽ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ കണ്ടു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് യുവാവിനെ ആൾക്കൂട്ടം മർദ്ദിച്ചത് ഇത് ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഈ ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവരം കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രേണുക സുജിത്ത് ഈ മരിച്ച യുവാവിന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്താണ് പോലീസ് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് നൽകുന്ന വിവരം ഏതെങ്കിലും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പോ മറ്റോ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ അത്തരത്തിൽ ഒരു വിവരം കൂടി വിവരം ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്ത് ആയിട്ടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള വിവരം ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്തിനെയായാലും ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഈ പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത് പ്രദേശവാസികൾ മാത്രമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള സ്ഥിരീകരണം തന്നെയാണ് വരുന്നത് കാരണം നവ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഈ കെട്ടിയിട്ട ചിത്രങ്ങൾ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല ക്രൂരമായ രീതിയിലുള്ള മർദ്ദനം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി ഈ വിധത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത് വഴി മനം എന്താണ് യുവാവ് മുഹമ്മദ് സാജിദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവരമാണ് ലഭ്യമാവുന്നത് മറ്റു പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് പ്രതികരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് പോലീസോ അതോടൊപ്പം തന്നെ വീട്ടുകാരോ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന വിവരം അനുസരിച്ചാണ് ഈ ആക്രമണം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും നവമാധ്യമങ്ങൾ വഴി വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവരം കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആത്മഹത്യ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവരമാണ് നിലവിൽ പുറത്തു വരുന്നത് സുജിത സദാചാര പോലീസ് ചമഞ്ഞ് ആൾക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് ദൃശ്യങ്ങളാക്കി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ടു ദിവസമായി സംഭവം നടന്നിട്ട് പോലീസ് ഇതിനോടകം എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ ആ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്തിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരു ഈ ഒരു ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇത് ഇത്തരത്തിലൊരു ആക്ഷേപം പൊതുവെ ഉയരുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ആത്മഹത്യ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് കുറ്റിപ്പാലയ്ക്ക് സമീപത്ത് ക്ലാരി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് വെച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഈ ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ യുവാവിനെ സ്വാഭാവിക സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ കണ്ടു ഒരു വീടിന് സമീപത്ത് കണ്ടു ഇത് മോഷ്ടിക്കാനാണ് എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് മർദ്ദനം
ഇതിനുള്ള അന്വേഷണം എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുകയാണ് അത്തരത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയായാലും അടുത്ത മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന വിവരം ഒരു യുവാവിനെ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു അതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച് നമുക്കറിയാം മധു കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് സമാനമായ നിലയിലുള്ള ഒരു ആക്രമണമാണ് അവിടെ നടന്നതെന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് ആ ചിത്രങ്ങൾ അതിനുശേഷവും ആരുടെയും ഇടപെടൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ പോലും കരുതുന്ന കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് എത്രമാത്രം ഗൗരവമായി കാണണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പരി ആക്രമണത്തിന് ഇരയായിട്ടും ഈ യുവാവോ മറ്റോ ആരും തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയോ പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിലോ മറ്റോ ഈ വിഷയം കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്തില്ലേ നിലവിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇതിന്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സംഗതി വീട്ടുകാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രതികരണത്തിന് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവരം നൽകാൻ പോലീസോ അതോടൊപ്പം തന്നെ വീട്ടുകാർ ഇതുവരെ തയ്യാറാകുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രദേശവാസികൾ നൽകിയ വിവരം അനുസരിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ചിത്രങ്ങൾ വഴി ഈ ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് വഴിയാണ് മുഹമ്മദ് സാജിദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് സ്വാഭാവികമായും ഇതിലുണ്ടായ അപമാനത്തിൽ തിരൂർ എം എൽ എ സി മമ്മൂട്ടി നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് എം എൽ എ ഈ വിഷയം ഇതിനു മുൻപ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു യുവാവിനെ കൈയും കാലും ബന്ധിച്ച് ആൾക്കൂട്ടം ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് അതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് വാട്സാപ്പിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയം ഇതിനു മുൻപ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു ഇല്ല ഇത് എന്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട ഭാഗമല്ല എന്നിരുന്നാൽ ഇപ്പൊ ഈ രാവിലെ ഇന്ന് വാർത്തയിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവരെ അറിഞ്ഞത് കുറച്ച് നേരത്തെ വിഷയങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോ അതിന്റെ വിഷയം അറിയുന്നത് അതിന്റെ അതിനുശേഷം ഞാൻ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായി എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണ ആർക്കും ഇല്ല ഇതിങ്ങനെ കുറിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് വാട്സാപ്പിലൂടെ പ്രചരിച്ചതോടു കൂടിയാണ് ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ നിജസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്വേഷിക്കുകയും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളോടും ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള യഥാസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ഉചിതമായ നടപടിയോ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടിയോ ഉണ്ടാവണം അതാണ് കരുത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഈ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് വ്യക്തമായി ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരും ആരും ഇന്നതാണ് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നില്ല ആത്മഹത്യ നടന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടക്കുന്നതിന്റെ അടുത്തു അവരെ വിളിച്ച് കണ്ടു അപ്പൊ കള്ളന്മാരാണെന്ന് കണ്ട് ആരെല്ലാം പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടു എന്ന് ടെക്കണം പറഞ്ഞ് വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടവരെന്നെ പ്രചരിപ്പിച്ചു പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ മാനസികമായ ആഘാതത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്ന അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നത് അതിന് മറ്റു വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് അവർ ആരും തന്നെ കടക്കുന്നില്ല പറയുന്നില്ല അത് സമഗ്രമായി എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷണം നടത്തി പോലീസ് അതിന് യഥാവിധി അത് സത്യസന്ധമായ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റക്കാർ ആരാണെങ്കിലും അത് അവർ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരി ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക പി ഗീത കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീമതി പി ഗീത നിസ്സഹായനായ ഒരു യുവാവിനെ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട് മർദ്ദിച്ച് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ദാരുണ സംഭവം കൂടി കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ വിവരം അറിയുന്നത് കാരണം ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിവരം അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ആൾക്കൂട്ട വിചാരണകൾ ഇത്തരം ദുരഭിമാന കൊലകളും ഒക്കെ തന്നെ കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വിധം കോഡ്സ് ആണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ അറിയാതിരിക്കുകയും ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ ഇപ്പൊ ഇത് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം പഠിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ അറിയാത്ത ഇതുവരെ കാണാത്ത ചില ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് മലയാളി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രകൃതിയുടെ വക ഒന്ന് മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാരമ്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു 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 രീതി പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം സംഗതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മലയാളിയുടെ സൈബർ ഇടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രമാത്രം സ്റ്റാഡിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എത്രമാത്രം അക്രമോത്സുകരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു വലിയ സംഘമാണ് നമ്മൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് നേരിട്ട് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ നിയമം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടും ഉള്ള ആൾക്കാര് അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അവര് ഒരു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നീതി നിർവഹണത്തിന്റെ അങ്ങനെ അനീതി നടന്ന് ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും കോടതിയിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ എത്ര വൈകിട്ടാ നീതി കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ടായ അപ്പൊ തന്നെ നീതി കിട്ടി എന്നുള്ള മറ്റിലുള്ള സംഗതികൾ ഇവിടെ നടപ്പിലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് പോലീസിന് സംവിധാനം ഇതിനോട് കുറെ കൂടി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് തിങ്കളാഴ്ച നടന്നിട്ടുള്ള ഈ സംഭവം പിന്നെ പോലീസിനോട് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോ പോലീസ് അത് ഒത്തു തീർപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് ശരിയാണ് എങ്കിൽ അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് ശരിയാണ് എങ്കിൽ ആ നടന്ന സംഭവം ശരിയല്ല അതായത് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സമീപനം ശരിയല്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് നിയമ നിർവഹണ സംവിധാനമാണ് നിയമം നടപ്പിലാക്കി നടപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സംവിധാനമാണത് അതിന് പകരം ഒരു നാട്ടുകാരത്തിന്റെ റോളിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ അധപ്പതിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയുണ്ട് കാരണം അവർക്കൊരു ചൊറയാണ് കേസ് വരിക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ചൊറ പോലെയാണ് അവർ കാണുന്നത് അതായത് പരാതി പെടുന്ന ഒരാളെ ശല്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സമീപനം ലോക്കൽ ലെവലിലുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെങ്കിലും നിലവിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മളുടെ പരാതി ഇവർക്ക് ഒരു വലിയ ശല്യമായിട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോവാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേറെ വലിയ ശല്യമാണ് നമ്മള് അപ്പൊ അങ്ങനെ നീതി അല്ലെങ്കിൽ നിയമം അതിന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കി തരേണ്ടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ തന്നെ വാദിയും പ്രതിയും കൂടിയിട്ട് ഈ കുറ്റക്കാരും കുറ്റം അനു അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും കൂടിയിട്ട് ഒത്തു തീർപ്പാവേണ്ടുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു സമീപനം ശരിയാണ് അത്തരം ഒരു സമീപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ലെവൽ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിലെ ഇടപെടി ആത്മഹത്യയെങ്കിലും കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ആത്മഹത്യയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു അതുപോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ നന്ദി ശ്രീമതി പി ഗീത ഒപ്പം സി മമ്മൂട്ടി ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് മലപ്പുറത്താണ് മോഷ്ടാവ് എന്ന് ആരോപിച്ച ആൾക്കൂട്ടം യുവാവിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചത് അതിനുശേഷം വാട്സാപ്പിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേ തുടർന്ന് മനംനൊന്താണ് കുറ്റിപ്പാല സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സാജിദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്നാണ് വിവരങ്ങൾ സുജിത്താണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്